आज के लिनियर इनिक्वेशन फर सिंगल रियल वेरिएबल करब तो ये जा जा क्लस टेनर थे इलेवेने उठच ए तरह मना जो आगे चैप्टार मत नहीं क्योंकि आसल एक आलदा आज कारण हमें क्लस टेने प्राय सब समय निमिनेटर एक्स रेखे क्योंकि एक् डिनोमिनेटर दिखे जी एक्स चले जाए एबसल्यूट भैल्यू फांगशन जो यूज है तेल कि नतून प्रसेस शिखते हैं से गुलू नहीं आज के डिसकस कर अंक करार आगे हमें रूलगुलो देखते हैं तो प्रथम रूल हे जी फर ए ग्रेटर दैन जिरो तेल फार्ष्ट रूल हे जदि एक्स इज ग्रेटर दैन इक्ल टू वाई है और ए ग्रेटर दैन जिरो है तो हमें हमें एक्स प्लस ए करते एंड इट उल नट चेन्ज द डायरेक्शन अब द इनइकुअलिटी ए रखम है आर हमें गुणो करते इट उल नट चेन्ज दि डायरेक्शन अफ इनइकुअलिटी ए रखम बामें जो डिवाइड करी ताहलो इट विल नॉट चेंज दी डायरेक्शन ऑफ इनिक्वालिटी जो दी ए ग्रेटर दिन जीरो है ताले ए यो लो हमारे पॉजिटिव ए जन्नो तीन टी रूल ये बात जो दी बी नेगेटिव है ताहले आर ये टाकिंग तो ऑरिजिनल इनिक्वालिटी में रखते हैं ताहले हम राज चार नंबर रूल पे जावो जे एक्स प्लस बी वाई प्ल It will not change the direction of the inequality. Ma minus b, jaise na. So will not change the direction of the inequality. Kintu the multiply kori both side ami. Bhala kore dekh. Ta hole kintu it will change the direction of the inequality for a negative b. Baaju the me divide kori. Aar ekta rule. Ekhane rule na jinis dekha chhi bhala kore bojh. Jodi ami erakum erakum thake. Tale y minus x is less than zero. True or false? रेसिप प्रकल करियर उल स्टे लेस दैन जिरो तर मैं जेटा बोलते चाहिए रेसिप प्रकल अफ ए नेगेटिव नम्बर डज नट चेन्ज द इनइकुअलिटी अच्छा एखे तो रैट हैंड साइडे जिरो छो तई हल क्योंकि जो रैट हैंड सीरो ना थे तो सत्य डाक्टर एखे बी एक्स इज ग्रेटर दैन जिरो तर मैं ये जिनटा नेगेटिव और ए हे एनी नम्बर नट जिरो ए नट जिरो एट मैं रखते हैं और एक सीज ग्रेटर दिन जिरो मैं एक नट जिरो है तो तई जो है तेल एबारे की भाव लिखते परि बहुत सारे एक्स दी माल्टिप्लै करते एक एक्स तो ग्रेटर दिन जिरो तेल एक्स दी माल्टिप्लै यम हलो ए एक्स ट्रु और फल्स एबार जो दे पजिटिव नम्बर एखे जो जेने जाए एक पजिटिव नम्बर इफ ए इज ए पजिटिव नम्बर ता हमें बोथ साइडे ए दिए डिवाइड करते जो नेगेटिव दिए माल्टिप्लै करी एक्सटे के दिखे आनी ये के दिखे नहीं जाए तो माइनस ये हमें एदी के आनते ही एदी के आना मैंने बोथ साइडे जो नेगेटिव एक्स नेगेटिव एक्स करी मैं माइनस एक्स दिए जो करी एक्स भी योग करी बोथ साइड तेल नेगेटिव एक्स हो जाए और बोथ साइडे जो वन बड करी तेल एखे जिरो हो जाए वन बे चले आसें तेल देख ए रेसिप प्रकल को डायरेक्ट दिखे एलम इनइकुअलिटी चेन्ज हलो ना ये जो एक पजिटिव नम्बर है से क्षेत्र में जो एक नेगेटिव नम्बर है से क्षेत्र जो एक नेगेटिव नम्बर है और एखे होते ही कारण नेगेटिव बड़ो हे ए तो नेगेटिव थ्री एर थे जो बड़ो है ए ए पजिटिव होते नेगेटिव होते कारण नेगेटिव थ्री एर थे बड़ो कि माइनस टू माइनस वन माइनस वन पॉइंट वन तेल ए कैन बी अल्सो नेगेटिव एंड पजिटिव बुझे पा जा जो एदी के डिवाइड करी और एक नेगेटिव तेल नेगेटिव हमें कि डायरेक्शन पाल्टे जाए एबार जो एदिक के दिखे आनी एटे तेल माइनस ए उल बी माइनस एक्स उल बी वन बे से क्षेत्र में डायरेक्शन पाल्टे जो बोथ साइड हमारे नेगेटिव है किंतु से तक अंक तो ए बी को देना थको मन है ना थक साधारण कन्सटैंट टर्म और एक रियल वेरिएबल थक एक्स वाई अन्न कि तक देखे नीते हैं जो एखे जो वन टू थ्री थे प्लस थे पजिटिव थे से क्षेत्र में करब ना रेसिपोकल करब ना हमें एखे माइनस सैन का कैंसल आउट कर बोथ सैडे पजिटिव नहीं से रेसिपोकल करते हैं तक सैन का पाल्टे जाए डिडेक्शन पाल्टे जाए तो यार किू एक्साम्पल कर देखो तो अबभियलि देख एखे एक डिनोमिनेटर एस जख ही एक्स डिनोमिनेटर आस तक हमें क्रिटिकल पॉइंट बार करते हैं क्रिटिकल पॉइंट मैं जे एखे तो रैशनल फांगशन तो रैशनल फांगशन ऊपर पलिन मिल्टर नीचे पलिन मिल्टर रूटगुलो बार करते हैं 
তাহলে এখানে উপরের পলি মিলটা মানে এক্স প্লাস ওয়ানের রুট কত এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান আর নিচের পলি মিলটার রুট হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু টু তাহলে এই দুটো হচ্ছে আমাদের ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট এবারে প্লট করবি কোনো ঠিক আছে মাইনাস ওয়ান টু তাহলে কটা রিজিয়ান হলো আমাদের তিনটে রিজিয়ন হলো এবার তিনটে রিজিয়ানের জন্য আমাকে তিনটে কন্ডিশন টেস্ট করতে হবে বা তিনটে কেস টেস্ট করতে হবে এরকম আমাকে টেস্ট করতে হবে তাহলে প্রথম কেস কি আমাদের এক্স ইজ লেস দেন মাইনাস ওয়ান কেস ওয়ান এক্স ইজ লেস দেন মাইনাস ওয়ান এবার এক্স মাইনাস টুকে আমি এইভাবে লিখতে পারি আর এক্স প্লাস ওয়ান তো আমি জানি লেস দেন জিরো আর এটাও লেস দেন জিরো তাহলে অবভিয়াসলি দিস হ্যাজ টু বি অলসো লেস দেন জিরো বিকজ দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি লেস দেন থ্রি মাইনাস থ্রি তাহলে জিরো থেকে তো কম হবেই তাহলে এটাও লেস দেন জিরো তাহলে এবার এটা এটা যদি লেস দেন জিরো হয় তাহলে আমরা দেখছি যে ইট ইজ ইট মে বি গ্রেটার দেন টু সো দিস ইনইকুয়ালিটি হোল্ডস মানে কেস ওয়ানটা ভ্যালিড মনে হচ্ছে দেখে তাহলে এটাও নেগেটিভ এটাও নেগেটিভ দেয়ার ফোর এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস টু গ্রেটার দেন এটা কিন্তু এই রকম কেসের জন্য আমার এই রিজেনটার জন্য এক্স লেস দেন মাইনাস ওয়ান তাহলে দুটোই নেগেটিভ হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমার এই কেসটা ভ্যালিড তাহলে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যদি রাইট হ্যান্ড সাইডে আমাকে জিরো আনতে হয় রাইট হ্যান্ড সাইডে জিরো আনলে আমার সুবিধা আছে কারণ আমি চট করে রেসের প্রকল্প করতে পারি যদি প্রয়োজন হয় কারণ ডান যদি জিরো থাকে আমি রেসের প্রকল্প করতে পারবো সহজেই ওই জন্য রাইট হ্যান্ড সাইডে জিরো আনলে আমার সুবিধা তাহলে ওয়ান মাইনাস টু এক্স প্লাস ফোর এরকম হলো তাহলে এরকম হবে তো এর মানে হচ্ছে যে হয় এটা পজিটিভ এটা পজিটিভ দুটি পজিটিভ কারণ গ্রেটার দেন জিরো আছে দুজনে দুটি পজিটিভ এটা গ্রেটার দেন জিরো অ্যান্ড এক্স মাইনাস টু গ্রেটার দেন জিরো দ্যাট মিন্স ফাইভ ইজ গ্রেটার দেন এক্স অ্যান্ড এক্স ইজ গ্রেটার দেন টু তাহলে টু এক্স ফাইভ এরকম রিজনে পড়ছে একটা তাহলে এটা হতে পারে কিন্তু আমি অলরেডি বলেছি এক্স ইজ লেস দেন ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর আর এক রকমভাবে হতে পারে যে দুটোই নেগেটিভ তাহলে ফাইভ মাইনাস ইট ইজ লেস দেন জিরো হবে অ্যান্ড এক্স মাইনাস টু ইজ অলসো লেস দেন জিরো তাহলে এখানে ইমপ্লাই জায়গায় আমাকে লিখতে হবে অর অ্যাকচুয়ালি অর তাহলে এবার কী হবে ফাইভ এর থেকে এক্স বড় অ্যান্ড একই সাথে এক্সের থেকে টু বড় কিন্তু এটা হতে পারে কি তিনটেই একসাথে হতে পারে কি না কন্ট্রাডিক্ট করে যাচ্ছ তিনটেই একে পরকে তিনটেই বলছে সত্যি এটা অ্যান্ড এটা অ্যান্ড এটা তিনটে সত্যি কী করে হতে পারে এক্স বলছে মাইনাস ওয়ানের থেকে ছোটো এক্স ফাইভের থেকে বড় আবার বলছে এক্স টু এর থেকে ছোটো যদি শুধু এক্স টু এর থেকে ছোটো হতো আর এটা হতো তাহলেও হতো কিন্তু এখানে আছে এক্স ফাইভের থেকে বড় অতএব এই তিনটের যদি আমি ইন্টারসেকশন করি তিনটের জন্য তিনটে ইন্টারভাল পাবো আমি তো আমি এদের পাশে বা তলায় ইন্টারভালগুলো লিখি এটা থেকে টু অব দিয়ে আসবে এই তিনটে ইন্টারভালের যদি আমি ইন্টারসেকশন করি দেখব ফাই আসছে মানে নাল সেট যদি তোরা করিস দেখবি নাল আসছে কারণ এই দুটোরই তো চলে আসছে আমাদের ফাই এবার ফায়ের সাথে কোনো জিনিস ইন্টারসেকশন মানে সেটা ফাই কেস ওয়ান ইজ ইম্পসিবল দ্যাট মিন্স এক্স ইজ নট লেস দ্যান মাইনাস তাহলে নেক্সট কেস যদি এরকম হয় ভালো করে দেখি এই ওয়ানটাকে আমি এদিকে আনি তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান এক্সটার দেন জিরো হয়ে যাবে কিনা এটি দূরের থেকে আর এই টুটাকে যদি এদিকে আনি তাহলে এক্স মাইনাস টু লেস দেন জিরো হয়ে যাবে কিনা এখানে এবার ভালো করে ভাব ওপরেরটা পজিটিভ কেস টু একদম পেটেন্টলি ফল দেখতে পাচ্ছি কারণ ওপরেরটা পজিটিভ নিজেরটা নেগেটিভ তাহলে ওভারঅল কি নেগেটিভ নাম্বার ক্যান এ নেগেটিভ নাম্বার বিগ গ্রেটার দেন টু পজিটিভ টু নো তাহলে এরকম হয়ে যাবে দেয়ার ফোর এক্স প্লাস ওয়ান x মাইনাস টু ইজ নট গ্রেটার দেন টু হেন্স মানে একদম ডাইরেক্টলি দেখতে পাচ্ছি আউট রাইট যে কেস টু ইজ ফলস কেস টু ইজ ফলস আমার এটা ডিডাক্ট করার দরকার নেই রিডিউস করার দরকার নেই কারণ আমি এমনি দেখেই বুঝতে পারছি ম্যাথামেটিক্যালি ডিডাকশানের প্রয়োজন নেই আমাদের এবার নেক্সট আসছে আমাদের কেস থ্রি ওয়ার দিস ইজ দ্য কেস মানে x প্লাস টু গ্রেটার দেন জিরো এক্স মাইনাস টু গ্রেটার দেন জিরো কারণ এক্স যদি টু এর থেকে বড় এক্স প্লাস ওয়ান তো গ্রেটার দেন জিরো হবে এক্স মাইনাস টুও গ্রেটার দেন জিরো হবে কারণ টুটা যদি এদিকে মাইনাস করি আমি জিরো হয়ে যাবে লেফট হ্যান্ড সাইডে আর এক্স মাইনাস টু হয়ে যাবে তাহলে জিরো ইজ লেস দেন এক্স মাইনাস টু মানে এক্স মাইনাস টু ইজ গ্রেটার দেন জিরো দেয়ার ফলে এবার আমি এটাকে ডিডিউস করতে পারি ম্যাথামেটিক্যালি আবার ওই টুটাকে মাইনাস করবো আমি এদিকে তাহলে এখানে কী হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস টু এক্স প্লাস 
যেমন হয়েছিল আগের বার আর কি কেস ওয়ানের ক্ষেত্রে সেরকমই আসবে একদম সেম টু সেম ফাইভ মাইনাস এক্স বাই এক্স মাইনাস টু হলো কি গ্রেটার দেন জিরো ফাইনালি কেস থ্রিতে আমি যদি দেখি তো এবার এখানে আমাদেরকে দেখতে হবে তাহলে যে ওই একই রকম যেটা প্রথমে বলছিলাম তাহলে আইদার আইদার ফাইভ মাইনাস এক্স ইজ গ্রেটার দেন জিরো অ্যান্ড এক্স মাইনাস টু ইজ গ্রেটার দেন জিরো হুইচ ইমপ্লাইজ যে এক্স হচ্ছে গিয়ে টু এর থেকে বড় ফাইভের থেকে ছোটো অর এক্স ইজ মানে ফাইভ মাইনাস এক্স আর কি সরি ফাইভ মাইনাস এক্স ইজ লেস দেন জিরো অ্যান্ড এক্স মাইনাস টু ইজ লেস দেন জিরো দিস ইমপ্লাইজ এক্স ইজ গ্রেটার দেন ফাইভ অ্যান্ড একই সাথে এক্স ইজ লেস দেন টু দিস ইজ ইম্পসিবল সো দিস ইজ দ্য অনলি সলিউশন তাহলে এক্সের সাথে এর এর জন্য সলিউশন সেট কী হচ্ছে আমার দেয়ার ফোর এক্স বিলংস টু টু থেকে ইনফিনিটি আর টু থেকে ফাইভের ইন্টারসেকশন হবে কারণ এটাও সত্যি অ্যান্ড এটা সত্যি অ্যান্ড যখনই হবে তখন ইন্টারসেকশন দেয়ার ফোর এক্স বিলংস টু 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 এটা ইন্টারসেকশন টু টু ফাইভ ইন্টারসেকশন কী হবে এর ইন্টারসেকশন হবে টু টু ফাইভ তাহলে এক্স বিলংস টু এটা এইটা মানে এটা বেসিক্যালি তো মনে রাখবি কেস কন্ডিশন আর ডিডিউসড কন্ডিশন দুটোর ইন্টারসেকশন হবে মনে রাখবি এটা কেস কন্ডিশন আর ডিডিউসড কন্ডিশন হচ্ছে এটা যেটা আমি ডিডাকশন করার পর পেলাম দুটোর ইন্টারসেকশন হবে আমার ফাইনালি দিয়ে যেটা পাবো সেটা হবে গিয়ে আমার এই কেসটার জন্য টোটাল এই কেসটার আর কি সলিউশন এবার আমি দেখছি একমাত্র কেস থ্রি ভ্যালিড কারণ কেস ওয়ানের জন্য ফাইভ পেয়েছি কেস টু এর জন্য ফাইভ পেয়েছি কেস থ্রি এর জন্যই একমাত্র একটা সলিউশন সেট পেলাম তাহলে সেটাই ভ্যালিড হবে তাহলে নেক্সট অঙ্কটা চলে এসছি এরকম আমাদের তো আবার ওই ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট আমাকে দেখতে হবে ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলো কী কী একই ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলো তাহলে তিনটে কেস পাচ্ছি আমরা তো প্রথম কেসে আমাকে দেখতে হবে যে এক্স যদি মাইনাস ওয়ানের থেকে ছোট হয় তাহলে দেখ এক্স মাইনাস টু কী হবে হোয়াট উইল এক্স মাইনাস টু বি এক্স তো মাইনাস ওয়ানের থেকে ছোটো আর তার সাথে আমি আরও মাইনাস টু করলাম তাহলে মাস্ট বি লেস দেন জিরো হ্যাঁ But this means contradiction that contradiction double just occur 13 by x minus 2 is less than 0 hence 13 by x minus 2 uh, less than 0 to the way I then it will mean that it is less than 3 but this contradicts দি অরিজিনাল ইনিকুয়েশন কারণ অরিজিনাল ইনিকুয়েশন কী থ্রি এর থেকে বড় বা থ্রি এর সঙ্গে সমান কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এটা জিরোর থেকে ছোটো থ্রি এর থেকে ছোটো হতেই হবে হেন্স দিস কন্ডিশন ইজ ফলস পেটেন্টলি ফলস আউট রাইট ফলস কেস ওয়ান ইজ ইম্পসিবল কেস টু এর ক্ষেত্রে দেখ এগেন দিস ইমপ্লাইজ থার্টিন বাই এক্স মাইনাস টু ইজ লেস দেন জিরো বাট this contradicts the original equation hence case 2 is also false but impossible jeta ichhe tai lik tale ekta i amader case baki thake case 3 jeta hocche giye x is greater than 2 if x is greater than 2 then x minus 2 is greater than 0 and x plus 1 is greater than 0 tale prothom in equation theke ami erokom pelam আচ্ছা তাহলে আমার প্রথম এই ইনিকুয়ালিটিটার জন্য পেলাম আমরা যে এক্স বিলংস টু ওয়ান বাই থ্রি থেকে পজিটিভ ইনফিনিটি এরকম তাহলে সেকেন্ড ইনিকুয়ালিটির জন্য আমরা কী পাবো তাহলে থ্রি ইজ এটা সেকেন্ড ইনিকুয়ালিটি নিচে জায়গা ছিল না বলে এখানে করলাম আমি তাহলে থ্রি দিয়ে যদি আমি এই জিনিসে গুণ করি কারণ এটা তো পজিটিভ প্রথমেই দেখাচ্ছি এখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে পজিটিভ তাহলে গুণ করতেই পারি এরকম হবে তাহলে ওভারঅল এটা যদি আমরা ইজিলি সলিউশন করি সিক্সের দিকে নিয়ে গেলাম তাহলে নাইনটিন হয়ে গেল আর থ্রি দিয়ে ডিভাইড করলাম আমি থ্রি তো পজিটিভ নাম্বার ডিভাইড করতেই পারি তাহলে এ উইল বি এরকম দেয়ার ফোর এক্স বিলংস টু আমি নেগেটিভ ইনফিনিটি থেকে নাইনটিন বাই থ্রি টাচ করবে তাহলে এটা ক্লোজ ইন্টারভাল আর এটা এদিকে হবে ওপেন এরকম তাহলে এবার এর আর এর আমাকে ইন্টারসেকশন করতে হবে কারণ একই সাথে দুটো সত্যি হবে আচ্ছা আমি ইন্টারসেকশনটা করছি আগে নাম্বার লাইন একবার দেখিয়ে দিতে চাই তোদেরকে আমি ধর এখানে একটা নাম্বার লাইন আঁকলাম দিয়ে এটা হলো ওয়ান বাই থ্রি আর এটা হলো গিয়ে 
19 by 3 I think তাহলে এইটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে এখান থেকে এইটা রিপ্রেজেন্ট করছে এদিকে আর এখানে তো গোল কারণ এটা টাচ করছে না তাহলে এই রিপ্রেজেন্ট করছে এদিক থেকে এইদিকে পজিটিভ ইনফিনিটি আর নেগেটিভ ইনফিনিটি তাহলে ইন্টারেস্টিং কী হবে এইটা হবে দেয়ার ফর এক্স বিলংস টু ওয়ান বাই থ্রি থেকে নাইনটিন বাই থ্রি টাচিং আর আমরা দেখেছি একমাত্র কেস থ্রি হচ্ছে ট্রু বাকিগুলো ফলস তার মানে ওগুলো দুটো আমরা সলিউশন চেপে পাচ্ছি ফাই ইউনিয়ন ফাই ইউনিয়ন দিস এবার ফাইয়ের সাথে কারোর ইউনিয়ন করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটাই হবে তাহলে এটাই হবে কি ফাইনাল সলিউশন সেট এবার পরের অঙ্কটা চলে যাব এখানে চলে এলো অ্যাবসলিউট ভ্যালু ফাংশন এই অ্যাবসলিউট ভ্যালু ফাংশনগুলোও আমাদেরকে ওই ক্রিটিক্যাল পয়েন্টের দ্বারা সলিউশন করতে হবে ফার্স্ট ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর আর নেক্সট ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু টু তাহলে আমাকে তিনটে রিজেন করতেই হবে তো তিনটে রিজেন করে নেওয়ার পরে একটা জিনিস আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে কেস ওয়ান হবে এক্স ইজ লেস দ্যান মাইনাস ফোর তাহলে যখনই লেফট মোস্ট রিজেন্টে নেবো আমি তখনই মনে রাখবি যে এই সবই নেগেটিভ এটা জাস্ট একটা হিন্ট দিয়ে রাখলাম টিপ দিয়ে রাখলাম তাহলে দিস ইজ লেস দ্যান জিরো হ্যাঁ অ্যান্ড এক্স মাইনাস টু ইজ অলসো লেস দ্যান জিরো দেয়ার ফোর এক্স প্লাস ফোর মডিউলাস উইল বি ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স কারণ এক্স মাইনাস ফো এক্স প্লাস ফোর তো অলরেডি নেগেটিভ তার সাথে মাইনাস দ্বিগুণ করলে তবেই তো আমি একটা পজিটিভ নাম্বার পাবো কারণ মডিউলাস তো নেগেটিভ হয় না ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কর সিন্স এক্স প্লাস ফোর ইটস সেলফ ইজ নেগেটিভ তাহলে নেগেটিভ সে নেগেটিভ গুণ করলে তবেই আমি পজিটিভ পাবো তাহলে মাইনাস ফাইভের যদি মডিউলাস করি আমি তার মানে কি মাইনাস ফাইভ যেটা হবে ভেতরে যেটা আছে সেইটার সাথে মাইনাস গুণ করলে তবেই তো আমি প্লাস ফাইভ পাবো কারণ এটা তো প্লাস ফাইভ বোঝার চেষ্টা কর আর একই সাথে দেখতে পাচ্ছি আমরা এরকম হচ্ছে দেয়ার ফোর দ্য গিভেন ইন ইকুয়ালিটি ইজ এক্স প্লাস ফোর তার আগে নেগেটিভ আর এক্স মাইনাস টু তার আগেও নেগেটিভ দ্যাট ইজ গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু সিক্স এরকম তাহলে যদি আমি এদিকে টুটাকে এদিকে নিয়ে আসি তাহলে কথা হবে এদিকে আই এইট হবে এবার মাইনাস টু দিয়ে বোধসারে ডিভাইড করলে ডিটেকশানটা পাল্টে যাবে দিয়ে এক্স ইজ লেস দেন আর ইকুয়াল টু মাইনাস হবে এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখ যে আমি যখন এক্স ইজ লেস দেন মাইনাস ফোর দিয়েছিলাম লেস দেন ইকুয়াল টু দিতে হবে সবসময় তাহলে এখানে আমাকে ইকুয়াল টু দিতে হবে কারণ এখানে অ্যাকচুয়ালি ইকুয়াল টু দিলেও কোনো ক্ষতি নেই কারণ এটা ভ্যালিড থাকছে তাহলে সব লেস দেন ইকুয়াল টু দিবি তাহলে এক্স ইজ লেস দেন ইকুয়াল টু ফোর তাহলে সলিউশন সেট কী দেয়ার ফোর এক্স বিলংস টু নেগেটিভ থেকে মাইনাস ফোর টাচিং এটা হলো কেস ওয়ানের জন্য সলিউশন সেট তাহলে কেস ওয়ানের সলিউশন সেটটা আমি এখানে দিকে লাগলাম এবার কেস টু তার মানে মাইনাস ফোর এটা যদি হয় তাই যদি এরকম হয় তাহলে এক্ষেত্রে দেখ আমার টু এর বাঁদিকে আসে এক্স তার মানে এক্স মাইনাস টু উইল বি লেস দেন জিরো অ্যান্ড এক্স প্লাস ফোর উইল বি গ্রেটার দেন জিরো তার মানে এক্স মাইনাস টু এর মডেল আসতে এরকম হবে আর এক্স প্লাস ফোর এর মডেল আসটা যা ছিল তাই থেকে যাবে হেন্স দ্য গিভেন ইন ইকুয়ালিটি বিকামস এরকম আসছে সো এটাও ভ্যালিড সিক্স ইজ গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু সিক্স ভ্যালিড তার মানে এই রিজিয়ন এক্স থাকবে পুরোটাই ভ্যালিড মানে পুরো রিজিয়নটার জন্যই সত্যি আর কি কারণ যে ডিডিউসড রিজেনটা আসছে সেটা হচ্ছে অলওয়েজ ভ্যালিড তার মানে এই এন্টার রিজেনের জন্য এক্সের ভ্যালু ভ্যালিড এরকম হবে তাহলে তাহলে আমি এটাকে এখানে সরি রাখছি এবার যদি এক্স এখানে টু এর থেকে বেশি হয় বা টু এর সঙ্গে সমান হয় কেস থ্রি সেক্ষেত্রে কী হবে এটা উইল বি গ্রেটার দেন জিরো এক্স মাইনাস টু অলসো বি গ্রেটার দেন জিরো তাহলে এর মানেই হচ্ছে এরকম তাহলে গিভেন ইনকোয়ারি বিকামস দিস তাহলে টু এক্স ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু ফোর এবার আমি বসে ডিভাইড করতে পারি টু দিয়ে টু তো পজিটিভ নাম্বার এক্স গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু টু তোমার এটা এটা তাহলে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এক্স বিলংস টু আমাদের টু থেকে ইনফিনি ইনফিনিটি টাচ করবে না এরকম এবার এই তিনটের আমাকে ইউনিয়ন করতে হবে ইউনিয়ন করতে হবে এটা ভালো করে দেখ নেগেটিভ ইউনিটি থেকে মাইনাস ফোর অব দি টাচিং আবার মাইনাস ফোর টাচিং থেকে টু অব দি তাহলে এই দুটো কী হয়ে গেল নেগেটিভ ইনফিনিটি থেকে টু টাচিং আবার নেগেটিভ ইনফিনিটি থেকে টু টাচিং আবার টু টাচিং থেকে ইনফিনিটি তার মানে নেগেটিভ ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি ইউনিয়ন টাচ এটাই তার মানে ফর ইভরি ভ্যালু 
দিস ইজ ট্রু এবার এরকম হচ্ছে এটা একটা কোইন্সিডেন্স কারণ এখানে মাইনাস টু আছে এখানে অন্য কোনো নাম্বার থাকতো এখানে অন্য কোনো নাম্বার থাকতো ফোরের জায়গায় তাহলে এরকম নাও আসতে পারতো তো একটু খেয়াল রাখতে পারতো এবার আমরা দেখছি যে এরকম ব্যাপার এখানে প্রথমেই আমাকে দেখে নিতে হবে যে কোন কোন ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলো আছে ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলো কি কী হতে পারে আর এক্স কী হবে না এক্স দেখ প্লাস টেন মাইনাস টেন হবে না এক্স ক্যান নট বি ইকুয়াল টু প্লাস টেন অর মাইনাস টেন তাহলে কিন্তু এটি ইনভ্যালিড হয়ে যাবে আর সেই দূর বাদ তাহলে ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলো কী কী প্লাস টেন মাইনাস টেন তো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট আছেই আর এক্স মাইনাস সেভেন এটা একটা আছে তো আমাকে আগে ধরতে হবে যদি চাই আমি জিনিসটাকে ইজি করব তাহলে আমি ধরে নিতে পারি যে মডিল এস অফ এক্স দেখ দুটো তুই মডিল এস অফ এক্স আছে ওপরে এবার নিচে যখন এই ধরনের মডিল এস অফ এক্স সেম সেম জিনিস থাকবে ওপরে যে মডিল এসটা আছে নিচেও যদি সেই মডিল এস থাকে সেক্ষেত্রে তুই জিনিসটাকে সহজ করতে পারিস অ্যাজিউমিং দ্যাট লেট ওয়াই লেট ওয়াই ইকুয়ালস টু মডিল এস অফ এক্স এক্স মডিল এস অফ এক্স মানে পজিটিভ নাম্বার হেন্স আমি দেখতেই পাচ্ছি যে ওয়াই ইজ গ্রেটার দেন জিরো কারণ ওয়াই তো মডিল এস অফ এক্স কথার চেষ্টা করে কী বলছি মডিল এস কোনো দিন এরই ভাই না তাহলে ওয়াই গ্রেটার দেন জিরো তাহলে এবার আমি দেখতে পাচ্ছি কোন কোন আমার ওয়াই মাইনাস দের ফোর তো ইনিকুয়ালিটি বিকামস দের ফোর ওয়াই মাইনাস সেভেন বাই ওয়াই মাইনাস টেন ইজ লেস দ্যান ইকুয়াল টু জিরো এটাই তো এবার এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট কী কী ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট হচ্ছে কি ওয়াই কোস টু সেভেন আর ওয়াই কোস টু টেন তাহলে এবার ওয়াইয়ের জন্য যদি আমি লাইনটা লিখি ওয়াই ফর ওয়াই তাহলে এটা হলো সেভেন এটা হলো গিয়ে টেন তাহলে যখন এখানে ওয়াই হবে এখানে ফার্স্ট কেস তাহলে কেস ওয়ান ওয়াই ইজ লেস দ্যান সেভেন তাহলে ওয়াই লেস দ্যান সেভেন হয় তো ওয়াই লেস দ্যান টেন দেন ওয়াই ইজ লেস দ্যান টেন দেন ওয়াই মাইনাস টেন ইজ লেস দ্যান জিরো আর এখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি ওয়াই মাইনাস সেভেন ইজ লেস দ্যান জিরো বাট ইট উড মিন যে ওয়াই মাইনাস সেভেন বাই ওয়াই মাইনাস টেন দুটোই নেগেটিভ নাম্বার দুটোই নেগেটিভ নাম্বারের রেশিও কি গ্রেটার দেন আর ইকুয়াল টু জিরো এবার একটা নিজ দেখ আমি এখানে লেস দেন লিখেছি লেস দেন না লিখে এরকমও করা যেতে পারে কারণ ওয়াই কস টু সেভেন ইজ পারফেক্টলি ভ্যালিড হুম তাহলে এখানে আমাকে এরকম লিখতে হবে এই জিনিসটা তাহলে দিস উইল মিন ওয়াই সেভেন হতে পারে বা ওই যদি সেভেন থেকে ছোটো হয় তাহলে দিস ইজ দিস মে বি ইকুয়াল টু অর গ্রেটার দেন জিরো দিস উড কন্ট্রাডিক্ট অরিজিনাল ইনিকুয়েশন এক্সেপ্ট ওয়েন ওয়াই ইকুয়াল টু সেভেন দেখ একমাত্র সেটাই কারণ এখানে লেস দেন ইকুয়াল টু দেওয়া আছে বোঝার চেষ্টা কর আর তো লেস দ্যান ইকুয়াল টুর ক্ষেত্রে তোকে খেয়াল রাখতে হবে অঙ্কটার করার সময় খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু লেস দ্যান ইকুয়াল টু যদি থাকে যে এরকম যদি থাকে এইটা এবং এইটা এই দুটো একই সাথে সত্য কখন হবে ওয়েন মানে দিস উইল ইমপ্লাই দ্যাট ওয়াই মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো বিকজ ওয়াই মাইনাস টেন ইজ নেভারি জিরো তাহলে ওয়াই মাইনাস সেভেনকে জিরো হতেই হবে দিস উইল মিন ওয়াই ইজ এক্স্যাক্টলি ইকুয়ালস টু সেভেন দিস উইল মিন মডেল অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু সেভেন অ্যান্ড এক্স মানে বর্ডার লাইন ভ্যালুগুলোতে ভ্যালিড হয়ে যাচ্ছে তাহলে প্লাস আর মাইনাস সেভেন এখান থেকে কেস ওয়ান থেকে আমি এক্সের জন্য দুটো ভ্যালু পাচ্ছি কেবলমাত্র প্লাস সেভেন মাইনাস সেভেন বোঝার চেষ্টা কর কি বলছি এইটা বোঝানোর চেষ্টা করছি আমি এই দুটো একই সাথে সত্য হবে তখন কিন্তু যদি বলে দিত যে একটা স্ট্রিক্ট ইনিকুয়ালিটি দিয়ে দিত তাহলে কিন্তু তাহলে এটা কিছুই হতো না তাহলে তাহলে নট পসিবল তাহলে দিস উড অফ বি নট পসিবল কিন্তু যেহেতু এখানে স্ট্রিক্ট ইনিকুয়ালিটি নেই স্ল্যাক ইনিকুয়ালিটি আছে এটাকে বলে স্ল্যাক ইনিকুয়ালিটি তাই জন্য এটা পসিবল একটা পসিবিলিটি তাহলে কেস ওয়ানের জন্য আমার দুটো ভ্যালু বেরোলো মনে রাখতে হবে তাহলে এটা হলো আমার কেস ওয়ানের জন্য এবার কেস টু কী হবে সেভেনের থেকে বেশি আর টেনের থেকে কম ওয়াইজ লেস দেন টেন অ্যান্ড ইকুয়াল টু এটা এরকম তাহলে এই জিনিসটা এই এই রেঞ্জের মধ্যে এই ইনিকুয়ালিটিটা ভ্যালিড ইন দ্য রেঞ্জ ইন দিস ডোমেন বললেই ভ্যালি ভালো হবে কারণ ওয়াই হচ্ছে ইনপুট ভ্যালু ওয়াই এখানে আউটপুট ভ্যালু না ওয়াই হচ্ছে ইনপুট ভ্যালু তাহলে এই ডোমেনের মধ্যে ডোমেন অফ ওয়াইয়ের জন্য এই ইনিকুয়ালিটি ভ্যালিড হচ্ছে তাহলে আমরা এরকম দেখতে পাচ্ছি আর একটা জিনিস মাথায় রাখ একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করে এখানে কিন্তু ক্যালকুলেশনের কিছু নেই কারণ ডান দিকে অলরেডি জিরো আছে ডান দিকে যদি জিরো থাকে তাহলে আমাকে এইভাবেই লিখে দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে কারণ ক্যালকুলেশনের কিছু নেই এখানে ডান দিকে যদি জিরো না থাকতো তাহলে ডান দিকে জিরো এনে এরকম ফর্মে এনে আমাকে 
এইভাবে লিখে দিতে হতো আর কিছুই না তাহলে প্রথমে আমি এটার জন্য দেখতে পাচ্ছি এটার জন্য দেখতে পাচ্ছি এরকম এটা হবে আর এটার জন্য আমি দেখতে পাচ্ছি কি হবে এক্স উইল এই রিজনের মধ্যে থাকবে লেস দ্যান টেন বলেছে মডিউলেস তাহলে মাইনাস টেন থেকে প্লাস টেনের মধ্যে থাকবে এক্স এবার এই দুটো যদি আমরা ইন্টারসেকশন করি কারণ অ্যান্ড আছে রিলেশন মানে এটা একসাথে সত্যি হবে তার মানে ইন্টারসেকশন করতে হবে আমাকে তো নাম্বার লাইন যদি টেনে আমাকে দেখতে হয় একটা নাম্বার লাইন টানতে হবে তাহলে নাম্বার লাইনটা আমি অন্য জায়গায় টানছি তাহলে এখানে দেখতে হচ্ছে যে মাইনাস টেন এটা প্লাস টেন এটা ধর হচ্ছে মাইনাস সেভেন এটা প্লাস সেভেন তাহলে প্রথমটার জন্য হচ্ছে এক্স ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু এরকম এটা আর দ্বিতীয়টার জন্য মানে এটার জন্য দেখতে পাচ্ছি আমি এরকম আর অন্য কালিতে হলুদ কালিতে দেখা যায় ধর এক্স এই টেন থেকে এই টেনের মধ্যে নট টাচিং তাহলে এই ডিজেনটা এবার এদের ইন্টারসেকশান তাহলে কী হচ্ছে আমাদের এদের ইন্টারসেকশান হচ্ছে এইটা আর এই পোর্শনটা তার মানে এখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এক্স বিলংস টু মাইনাস টেন নট টাচিং মাইনাস সেভেন টাচিং ইউনিয়ন সেভেন টাচিং টেন নট টাচিং এইটা হবে আমাদের বুঝতে পারছি তাহলে ফাইনাল অ্যান্সারটা আমি এখানে লিখে দিলাম এটা হবে কি আমাদের কোন কেসের জন্য সত্যি সেকেন্ড কেসের জন্য সত্যি এবার দেখ এখানে কিন্তু এই ভ্যালুগুলো ইনক্লুড হয়ে যাচ্ছে তার মানে এটা এটাকে সাবসিউম করে নিচ্ছে তার মানে এটা আর এটার ইউনিয়ন হচ্ছে এটাই এবার এখানে যদি আমাদের ওয়াই গ্রেটার দেন টেন হয় কারণ ওয়াই তো ইকুয়াল টু টেন হবে না তাহলে ওয়াই গ্রেটার দেন টেন যদি আমরা থার্ড কেসের জন্য আমি দেখতে পাচ্ছি কী হবে তাহলে ওয়াই ইজ ডেফিনেটলি গ্রেটার দেন টেন অ্যান্ড ওয়াই মাইনাস সেভেন ইজ স্ট্রিক্টলি গ্রেটার দেন জিরো কোনো দিনও জিরো হবে না কারণ ওয়াই ইজ গ্রেটার দেন টেন বলা হয়েছে তাহলে স্ট্রিক্টলি গ্রেটার দেন জিরো হবে তাহলে এটা স্ট্রিক্টলি গ্রেটার দেন জিরো হয়ে যাবে আর এটা লেস দেন ইকুয়াল টু জিরো বাট আমি কিনে কী বলেছিলাম যে লেস দেন যদি এখানে গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু থাকতো স্ল্যাক ইনইকুয়ালিটি থাকতো তাহলে আমাদের একটা পসিবিলিটি হতাম কিন্তু এখানে একটা স্ট্রিক্ট ইনইকুয়ালিটি আছে আর এখানে কোনো ওভারল্যাপিং নেই তাহলে জিরোতে একটা বলছে স্ট্রিক্টলি গ্রেটার দেন জিরো মানে জিরো না বলছে বলছে এ বলছে জিরো হবে না আর এ বলছে জিরো হতে পারে কিন্তু জিরোর থেকে ছোটো হতে পারে তাহলে বলছে জিরোর বড় হবে তাহলে দুটো কন্ট্রাডিক করছে কি না বাট দিস কন্ট্রাডিক্স দ্য অরিজিনাল ইনইকুয়ালিটি দেয়ারফোর ওয়াই ইজ নট গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু টেন এ নামে লিখতে হবে তাহলে এটাই হলো তার মানে সলিউশন সেট কি ফাই এখানে ওয়াইয়ের জন্য ওয়াইয়ের জন্য ফাইভ মানে এক্সের জন্য ফাইভ হতেই হবে দেয়ার ফোর দি সলিউশন সেট হবে এক্স হচ্ছে এইটাই কারণ কেস ওয়ান আর কেস টু মিলিয়ে আমি এটা পেয়েছি দেয়ার ফোর এক্স বিলংস টু এইটাই মাইনাস টেন থেকে এটা ইউনিয়ন সেভেন থেকে টেন এই ধরনের অঙ্ক তো অনেক খেয়াল রাখতে হয় অনেক অনেক লজিকের খেয়াল রাখতে হয় তোকে এটাই তো প্রবলেম না হলে অঙ্কগুলো এমনিতে খুব বেশি এমনি অ্যালজেব্রিক ম্যানিপুলেশনগুলো খুব একটা কঠিন না কিন্তু লজিকটা বোঝাটাই কঠিন হয়ে যায় রাইট হ্যান্ড সাইড আমি জিরো আনলাম রাইট হ্যান্ড সাইডে জিরো আনার পরে আমি এরকম করলাম এটাকে মাইনাস এক্স ছিল মাইনাস টু এক্স হবে তাহলে মাইনাস থ্রি এক্স বাই এক্স এটা হবে লেস দেন জিরো তাহলে এর ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলো কি মডিউলেসের জন্য হচ্ছে এক্স ইকুয়ালস টু মাইনাস টু একটা পয়েন্ট আর এক্স টু ইকুয়ালস জিরো একটা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট কিন্তু এক্স কিন্তু কখনো জিরো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট হচ্ছে এটা কিন্তু এটা সলিউশন নয় মানে এক্স ক্যান নেভার বি জিরো মনে রাখতে হবে এটা তাহলে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট বলছি আমি তাহলে এখানে লিখে দিলাম নট ইনক্লুডেড ইন দ্য সলিউশন সেট তাহলে এরকম এবার এক্স ইজ ইফ এক্স ইজ আবার তিনটা কেস হবে আমাদের তাহলে ইফ এক্স ইজ লেস দেন মাইনাস টু দেন এক্স প্লাস টু কী হয়ে যাবে লেস দেন জিরো হয়ে যাবে তাহলে ডিস উইল বি ইকুয়াল টু এরকম এবার এখানে যদি বসাই কি পাবো দেখবো তাহলে এখানে কী পাচ্ছি আমরা মাইনাস এক্স মাইনাস টু তাহলে মাইনাস এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মানে মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস টু এই জিনিসটা তাহলে এরকম একটা স্ট্রিক্ট ইনইকোয়ালিটি পাচ্ছি আমরা টুটাকে দিকে নিয়ে টু বাই এক্সকে দিকে নিয়ে গেলাম দিয়ে এবার এক্স কিন্তু তো একটা নেগেটিভ নাম্বার বোঝার চেষ্টা করে এক্স কিন্তু একটা নেগেটিভ নাম্বার তাহলে যদি বছরে এক্স দিয়ে গুণ করি তাহলে মাইনাস ফোর এক্স উইল বি গ্রেটার দ্যান টু সিন্স এক্স ইজ লেস দেন জিরো ইনইকোয়ালিটির ডিরেকশান পাল্টে গেল আর মাইনাস ফোর একটা নেগেটিভ নাম্বার 
তাহলে এরকমভাবে আবার ইনকুয়ার ডিরেকশান পাল্টাবে সিন্স মাইনাস ফোর ইজ লেস দেন জিরো খুব সাবধানে করতে হবে এগুলোকে তাহলে মাইনাস এটা হলো মাইনাস হাফ তাহলে এক্স ইজ লেস দেন মাইনাস হাফ কিন্তু এখানে একটা ছোট্ট কারেকশান করতে পারি আমরা যে লেস দেন অর ইকুয়াল টু মাইনাস টু কারণ দেখছি মাইনাস টু হয় এটা আনডিফাইন্ড হচ্ছে না লেস দেন অর ইকুয়াল টু মাইনাস টু করে দিবি তার মানে এক্স বিলংস টু ইন্টারসেকশান অফ এইটা অ্যান্ড এটা তাহলে ইন্টারসেকশানটা কী হবে এটাই হয়ে যাবে বা ইউ বিলংস টু ওই লেক কারণ এই দুটো ইন্টারসেকশান তুই নাম্বার লাইনে দেখলে দেখতে হবে যে এটাই হবে তাহলে কেস ওয়ানের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্স ইজ বিলংগিং টু মাইনাস ইনফিনিটি টু মাইনাস টু টাচিং কিন্তু এক্স কোনো দিনও জিরো হবে না তাহলে স্ট্রিক্টলি লেস দেন জিরো হবে সে কেস টুয়ের জন্য এইখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এক্স প্লাস টু এর মডিউলেস হবে গিয়ে এক্স প্লাস টু নিজেই আর আর কিছু না এক্স কিন্তু নেগেটিভ তাহলে এক্স প্লাস টু হবে গিয়ে আমাদের পজিটিভ দেয়ার পর দ্য গিভেন ইনিকুয়ালিটি বিকামস এক্স প্লাস টু মাইনাস থ্রি এক্স বাই এক্স ইজ এটা এখানে কী হচ্ছে আমাদের মাইনাস টু এক্স প্লাস টু মাইনাস টু এক্স প্লাস টু বাই এক্স লেস দেন জিরো আর এক্স তারা নেগেটিভ অত চিন্তা করলে আপনি আমাদের ভালো করে ভাবে এক্স নেগেটিভ আর এই পুরো জিনিসটাই হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে কী হবে সিন্স এক্স ইজ এরকম হয়ে যাবে তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে মাইনাস টু এক্স উইল বি গ্রেটার দেন মাইনাস টু তাহলে বোধ যদি আমি মাইনাস টু দিয়ে ডিভাইড করি মাইনাস টু নিয়ে নাম্বার তাহলে এক্স উইল বি লেস দেন ওয়ান তাহলে এরকমই হবে ঠিক আছে এবার দেখ এইটা হচ্ছে আমার কেস কন্ডিশন আর রিডিউস কন্ডিশন দুটো ইন্টারেস্টিং কী হবে এটাই হবে কারণ নেক্সট যদি লেস দেন ওয়ান হয় তাহলে এটা হবে আর এটা হলে লেস দেন ওয়ান হতেই হবে এক্স বিলংস টু এটা আর কেস ওয়ানের জন্য পেয়েছিলাম নেগেটিভ ইনফিনিটি থেকে মাইনাস টু টাচিং এবার এক্স যদি গ্রেটার দেন জিরো হয় তাহলে অবভিয়াসলি দেয়ার ফোর এক্স প্লাস টু মডিউলাস উইল বি অনলি এক্স প্লাস টু কারণ এক্স প্লাস টু তো তাহলে গ্রেটার দেন জিরো হতেই হবে আর এক্স কিন্তু এখানে পজিটিভ নাম্বার ধরে নিলাম থার্ড কেস আমি দেখছি এখানে তাহলে ইন দ্যাট কেস আমি যদি এক্সকে বোধ সাইডে গুণ করে দিই তাহলে কিছুই আমার পাল্টাবে কিছু পাল্টাবে না সিন্স x is greater than 0 কারণ আমি এক্স সাথে বসে বসে গুণ করতেই পারি তখন তাহলে টু মাইনাস এরকম হবে এক্স উইল বি গ্রেটার দেন ওয়ান আর এক্স ইজ গ্রেটার দেন জিরো অলরেডি বলেছি তাহলে এক্স ইজ গ্রেটার দেন ওয়ান এর ইন্টারসেকশন কী হবে দেয়ার ফোর এক্স বিলংস টু আমি এদের তলাতেই লিখছি ওয়ান থেকে একদম ইনফিনিটি অব দি গ্রেটার দেন কিন্তু তাহলে এটা যদি স্ট্রিক্ট ইনিকোয়ালিটি আছে তাই জন্য এরকম হলো কারণ এখানে স্ট্রিক্ট ইনিকোয়ালিটি ছিল আর জিরো তো হতেই পারবে না তার জন্য আমি ঠিক টেন করে এখানে ইউজ করেছি এবার তিনটে কেসের আমরা ইউনিয়ন করব এবার যদি নাম্বার লাইনে আমি তিনটে কেসের ইউনিয়ন করি তাহলে নেগেটিভ টু এটা আছে আমি এখানে দেখাতে পারতাম তো আমি এখানে দেখাচ্ছি আর একবার এখানে আর এখানে ওয়ান আছে তাহলে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে টু অব দি টুকে টাচ করে জিরো অব দি তাহলে জিরোকে টাচ করবে না তাহলে জিরোর আগে থেকে পুরোটাই হবে ইন্টারসেকশন হবে ইউনিয়ন হয়ে যাবে পুরোটাই ইন্টারসেকশন না ইউনিয়ন হবে পুরোটাই আর এইটার জন্য এই থার্ড কেসটার জন্য দেখতে পাচ্ছি ওয়ানকে টাচ না করে ইনফিনিটি অব দি তাহলে সলিউশন সেট কী হবে দেয়ার ফর এক্স বিলংস টু তিনটের ইউনিয়ন এরকম কারণ কেস কন্ডিশনগুলোর আমরা ফাইনাল যে কেসের যে আমাদের যে ইন্ডিভিজুয়াল ডোমেনগুলো বেড়ে সেগুলো ইউনিয়ন করি আমরা আর কেস কন্ডিশন আর ডিডিউস কন্ডিশনের আমরা ইন্টারসেকশন করি দিয়ে কেসের জন্য ওভারঅল যে কন্ডিশনগুলো বেড়ে সেগুলো ইউনিয়ন করি তাই করেছি এখানে দেখ তাহলে এরকম আমাদের ভ্যালু এই অঙ্কটা আবার দিয়েছি আমাদেরকে এটাই লাস্ট অঙ্ক তাহলে তিনটে দিয়ে আমি দেখবো যে স্ল্যাক ইনিকোয়ালিটি হবে কারণ এখানে যদি এক্স টুও হয়ে যায় কোনো ব্যাপার না তাহলে এবার কেস ওয়ানের জন্য এক্স লেস দেন রিকল টু ওয়ান তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান এর মডিউলেসটা কী হবে নেগেটিভ অফ কারণ এটা তাহলে লেস দেন ওয়ান তাহলে এটা হবে গিয়ে এরকম আর এটাও হবে গিয়ে আচ্ছা তাহলে এরকম যদি হয় এবার তাহলে দ্য অরিজিনাল ইন ইকুয়ালিটি বিকামস আমি আর কথাটা লিখছি না তোরা লিখবি মাইনাস ফোর ইজ গ্রেটার দেন ফোর 
তাহলে এরকম হচ্ছে দুটোতেই আমাদের কারণ মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস থ্রি করে মাইনাস এক্স মাইনাস টু আর মাইনাস এক্স প্লাস টু মাইনাস ফোর করে মাইনাস এক্স মাইনাস টু তাহলে দেখ ওভারঅল আমি কাটাগারি করে দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন ফোর দিস ইজ ইনহেরেন্টলি কন্ট্রোডিক্টরি কেস ওয়ান হচ্ছে ইম্পসিবল এবার যেহেতু এখানে আছে ওয়ানের ডান দিকে আছে তাহলে এটা পজিটিভ আর টু এর বাঁ দিকে আছে তাহলে নেগেটিভ মডিলাসটাকে এরকম বেসিক দেওয়ার পর দ্য গিভিন ইকুয়ালি বিকামস তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে হচ্ছে যে এক্স মাইনাস ফোর বাই মাইনাস এক্স মাইনাস টু আর ফোরটা যদি আমি দেখি কারণ ডান দিকে আমাকে জিরো আনতেই হবে এরকম হচ্ছে তো আমি এটাকে এখানে করবো ভাবছি এই দিকে তো এখানে কী পাচ্ছি আমরা ফাইভ এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর প্লাস এইট তাহলে ফাইভ এক্স প্লাস ফোর ফাইভ এক্স প্লাস ফোর ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস টু গ্রেটার দেন জিরো মাইনাস হবে এখানে বোধ স্যার যদি মাইনাস দিয়ে গুণ করি তাহলে মাইনাসটা মিটে যাবে এটা আর ইনিকুয়ালিটিটা ডিরেকশন পাল্টে যাবে মাইনাস দিয়ে গুণ করা মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করা তাহলে ইনিকুয়ালিটি ডিরেকশন পাল্টে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা কী পাচ্ছি তাহলে হয় এটা নেগেটিভ আর এটা পজিটিভ অর আমাকে দেখতে হবে যে এইটা পজিটিভ আর এটা নেগেটিভ যে কোনো একটা হতেই যাবে সত্যি এবার যদি এইরকম হয় তাহলে দিস মিন্স এক্স ইজ লেস দেন মাইনাস অফ ফোর বাই ফাইভ অ্যান্ড এক্স ইজ গ্রেটার দেন মাইনাস টু আর না হলে এক্স ইজ গ্রেটার দেন মাইনাস ফোর বাই ফাইভ অ্যান্ড এক্স ইজ লেস দেন মাইনাস টু তো আমি এগুলোকে এখানে রাখলাম কারণ এখানে নাম্বার লাইনটা আঁকবো তাই তাহলে মাইনাস টু এদিকে হবে মাইনাস ফোর বাই ফাইভ এরকম হলো তাহলে প্রথমটাই বলছে যে এক্স ইজ লেস দেন মাইনাস ফোর বাই ফাইভ তাহলে এক্স হচ্ছে এই দিকে আর টু এর থেকে বড় এই দিকে টাচ করছে না সেটা আলাদা কথা তার মানে একটা ভ্যালি ভ্যালু আসছে আর পরেরটাই বলছে যে এই দিকে হচ্ছে এক্স কারণ এক্স মাইনাস টু থেকে ছোটো আর একই সাথে মাইনাস ফোর বাই ফাইভের থেকে বড় টাচ করছেন তো এটাতে ফাইভ চলে আসছে এটাতে তাও একটা ভ্যালু আসছে কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে এটা আবার এই রিজেনের মধ্যে পড়ছেই না কারণ এখানে যে জিরো হয় তাহলে ওয়ান এটা টু এটা আমরা তো এই রিজেনের মধ্যে খুঁজছিলাম তো এই রিজেনে তো কোনো সলিউশনই পাচ্ছি না আমরা তারপর কেস টু সলিউশন সেটা হচ্ছে ফাইভ এর সলিউশন যেটা ভালো করে আমি লিখে দেখাচ্ছি এই অঙ্কগুলো সত্যি ভীষণ ভীষণ কঠিন অঙ্ক দিচ্ছি আমি এগুলো তো কিন্তু শিখতে হবে তোদেরকে তো এর সলিউশন সেটা যদি আমি লিখবো ভাবি কেস টু এর জন্য সলিউশন সেটা যদি লিখবো ভাবি কী লিখবো তাহলে এটা থেকে আমরা পেলাম এটা আর এটা থেকে পেলাম এটা এবার এই পুরো জিনিসটার সাথে আমাদের ইন্টারসেকশন হবে এটার ইন্টারসেকশন ওয়ান থেকে টু এর মধ্যে সো দিস ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ তাহলে কেস ওয়ান ইম্পসিবল মানে কেস ওয়ানে ফাই কেস টুতে তাহলে ফাই এবার কেস থ্রিয়ে দেখছি আমি দেয়ারফোর আমি এরকম দেখতে পাচ্ছি দ্য গিভেন ইন ইকুয়ালিটি বিকামস এক্স মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি আর এক্স মাইনাস টু মাইনাস ফোর দ্যাট ইজ গ্রেটার দেন এরকম তাহলে দেখতে পাচ্ছি এক্স মাইনাস ফোর বাই এক্স মাইনাস সিক্স এটা এরকম হলো তাহলে এক্স মাইনাস ফোর আমি রান্নাকে তো জিরো আনবো তাহলে এখানে হয়ে যাবে গিয়ে টোয়েন্টি ফোর মাইনাস থ্রি এক্স তাহলে কেস থ্রি জন্য আমরা পেলাম টোয়েন্টি মাইনাস থ্রি এক্স বাই এক্স মাইনাস সিক্স ইজ গ্রেটার দেন জিরো তাহলে হয় দুটোই আমার গ্রেটার দেন জিরো তাহলে এরকম হবে অর মানে এদের নেক্সট যেটা বলে ইউনিয়ন হবে আর কি অর এটা জিরো লেস দেন আর এটা লেস দেন জিরো দিস উইল মিন এটা ইম্পসিবল একই সাথে এক্স টোয়েন্টি বাই থ্রি এর থেকে বড় মানে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেনের থেকে বড় আবার সিক্সের থেকে ছোটো এটা হতে পারে না সো দিস মিনস এক্স বিলংস টু ফাইভ তাহলে এটা ইউনিয়ন করলে কী পাবো এটাই পাবো তাহলে কেস ওয়ান হচ্ছে গিয়ে আমাদের ফাইভ কেস টু ফাইভ কেস থ্রি এর সেকেন্ড কন্ডিশনের জন্য ফাইভ কেস থ্রি এর এটার জন্য তাহলে ফাইভ ইউনিয়ন ফাইভ ইউনিয়ন এটা ইউনিয়ন ফাইভ মানে এটাই হবে কি সলিউশন সেট তাহলে এই ইনিকুয়েশনটা মাত্র এই টুকু ইন্টারভেলের জন্য ভ্যালিড তার মানে এখানে যদি আমি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান দিই কি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ দিই তবেই এটা একমাত্র ভ্যালিড দেখিয়ে বসিয়ে দেখ একবার তো আমি জানি এইগুলো একবারে বোঝা সত্যি সত্যি অসম্ভব এই ভিডিওটা দেখতে হবে এক একবার পরপর দেখবি না আজকে দেখলি আবার কিছুদিন পরে আরেকবার খুলে দেখবি তবেই গিয়ে বুঝতে পারবি আর খাতায় লিখে লিখে দেখতে হবে এই ভিডিওটা আমার ভীষণ সময় লাগলো আর অনেক লজিক আছে 
আর সত্যি কথা বলতে গেলে আমি খুব ফ্র্যাঙ্কলি বলছি কিছু কিছু ছাত্রের বিরক্তিকর মনে হতে পারে এই চ্যাপ্টারটা কারণ এত লজিক মাথায় রাখা খুব কঠিন কিন্তু রাখতে হবে তো মেন রুলগুলো মনে রাখতে হবে তাহলে এই জিনিসগুলো সোজা হয়ে যেতে পারে প্র্যাকটিস ছাড়া কোনো উপায় নেই 